അതിപ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓറോവില്ലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഓറോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന ആർക്കും ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതല്ല അത് മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്ഥലമാണെന്നാണ് അപ്പം ഓറോവില്ലെ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ പുതുച്ചേരിക്കും തമിഴ്നാടിനുമിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഓറോവിൽ എന്ന സാർവത്രിക പരീക്ഷണ പട്ടണം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളും അമ്മ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മിറ അൽഫസിയാണ് ഈ വേറിട്ട് ടൗൺഷിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കാടിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നടപ്പാതയാണ് ഓറോവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം രസകരത്തിന് അപ്പുറം മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിലെ വില്ലുപുരം എന്ന ജില്ലയിലാണ് ഓറോവിൽ എന്ന ഇരുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള മട്രി മന്ദിർ അടക്കമുള്ള ഈ വേറിട്ട പട്ടണം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പുതുച്ചേരിയിലുമുണ്ട് പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഓറോവില്ലെത്താം ഓറോവിലിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽമരമാണ് ഈ ആൽമര ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓറോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് മതത്തെക്കാൾ വലുത് മനുഷ്യനാണെന്ന് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് സമാധാനമാണ് ഒരു മതം പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലുത് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഓറോവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ വരാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓറോവിലിൻ്റെ തുടക്കം ഈ ആൽമര ചോട്ടിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജാതി വർണ്ണ രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു ജനത അതാണ് ഓറോവിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം ഓറോവിലിയൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ജാതിയോ മതമോ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടന്നാണ് ഓറോവിൽ പട്ടണം കാണാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനം കിട്ടും ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കാഴ്ചയാണ് മട്രി മന്ദിർ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് മട്രി മന്ദിർ ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്റ്റായ റോജർ ആങ്കറാണ് ഈ അത്ഭുത സൃഷ്ടി തീർത്തിരിക്കുന്നത് അതിതീഷ്ണമായ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഈ അത്ഭുത ധ്യാന സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല സൂര്യപ്രകാശം ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച് അകം പ്രകാശിതമാക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളമാണ് ഇതിനുള്ളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇവിടെ പ്രത്യേക പൂജകളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് സമാധാനമായി ഇരുന്നു ധ്യാനിക്കാം ധ്യാനിപ്പിക്കാനോ അതിനെ സഹായിക്കാനോ ആരും തന്നെ ഇതിനുള്ളിലില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഓറോവിലിന് വേണ്ടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അവകാശ തർക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലെ ഓറോവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആക്ട് ആർക്കും ആർക്കും തർക്കിക്കാനോ അവകാശമുന്നയിക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ഓറോവിലിൻ്റെ സൃഷ്ടി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആർക്കും വ്യക്തിപരമായി അവകാശങ്ങളില്ല എല്ലാ ഓറോവിലിയന്മാർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് ഓറോവിലിന് മേലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നിയമവും ഭരണഘടനയും എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ സന്ദർശകരായും അനുഭവജ്ഞാനത്തിനായും എത്തുന്നവരുണ്ട് ഇതൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമല്ല എന്നുറക്കെ പറയുന്ന ഓറോവിൽ ശരിക്കും ആത്മീയതയുടെ വേറിട്ട വേദിയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവമാണ് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് മന്ത്രി മന്ത്രി ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതീകമാണ് അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതുപോലെ അനുഭവമാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കോവിഡ് കാരണം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് അത് കാണാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവസരമുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിലും അനുമതി ആവശ്യമാണ് കാരണം അത്ര ഗൗരവമായി നമ്മുടെ ചിന്തയെ മനുഷ്യനെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുക 
അവിടെയും ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകളുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളം തന്നെ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് മന്ത്രിമന്ദിരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് ഈ അരബിന്ദു ആശ്രമത്തിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ട ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ആളുകൾ പറയുകയാണ് അയ്പ്പള്ളിക്കാട് നമസ്കാരം